ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫൈവ് ജി സ്മോൾ ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഫ് ഷീറ്റ് കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രി ഫുഡിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈവനിങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ച ശേഷം കഴിക്കാനാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൈകുന്നേരം ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് മോനൊക്കെ ഉറങ്ങിയ ശേഷം വൈകുന്നേരമാണ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സാബുനരി കൊണ്ടാണ് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുവെ എനിക്ക് ഈ സാബുനരി ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഈ സാബുനരി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യണം പൈനാപ്പിൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങാൻ തന്നെ മടി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൈനാപ്പിൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനി ഈ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ പകുതിയാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പകുതി ഞാൻ ബാക്കി പകുതി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാണ് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ബാക്കി പകുതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം പൈനാപ്പിളിൻ്റെയും ഉള്ളു പോലുള്ള പോഷനില്ലേ അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൈനാപ്പിളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പഫ് ഷീറ്റ്സ് എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഫ്സ് ആക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുൻപത്തെ വ്ളോഗിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൽ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത പഫ് ഷീറ്റും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ പഫ് ഷീറ്റിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് ഓരോ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിനുള്ള പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് സാബൂനരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എന്തായി നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പാലൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് കണ്ടൻസ്ഡ് വിലക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല മധുരമായിരിക്കും നമ്മൾ തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മധുരം കുറയും
കാരണം രണ്ട് ചൂടാറി മാത്രമേ ചൂടാറിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും പാൽ കാരണം പൈനാപ്പിളിന് ചെറിയൊരു പുളിരസമുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും മിക്സ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയായി ഞാൻ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പാലും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും പാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു അലുമിനിയം ടിന്നിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് പാല് ആദ്യം ഒഴിച്ച ശേഷം പാലും സാബുനരി കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ലാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തണുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർക്കാൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് തിക്കായി വരിക നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം മോനൊക്കെ ഉറക്കെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ചായയും ഞാൻ പഫ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് സ്നാക്സ് അത്ര കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളൊന്നല്ല പക്ഷേ പഫ്സ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അത് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് ആൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്